Gràcies a tothom per venir. Us explico molt ràpidament com anirà tot plegat. Jo, per a formació professional, el que faré és explicar-vos-ho, com fem els periodistes, que és plantejar-nos sis grans preguntes i donar resposta ràpidament a aquestes sis preguntes. Què fem avui? El que ha dit l'Àlex, un debat electoral sobre educació. Per què ho fem? Doncs ho fem perquè cadascuna de les candidatures es posicioni sobre temes que a nosaltres ens interessen, que ens preocupen o que ens neguitegen, de tal manera que tots tinguem una mica més de criteri per definir el sentit del nostre vot el dia 24. Qui participa? Us els presento ràpidament en representació de Convergència i Unió, Joan Codina, al seu costat, del PSC Carmen Andrés, del PP Belén Pajares, en representació de Barcelona en Comú, Gerardo Pizarrelo, per Esquerra Republicana, Carles Macián, de Ciutadans, Sònia Sierra, i de la CUP capgirar en Barcelona, Òscar Simón. Moltes gràcies a tots per venir i per participar. Són formacions, totes elles, el criteri que hem triat per convidar-los, són formacions que tenen representació a l'Ajuntament de Barcelona o al Parlament de Catalunya, tenint en compte que les competències en educació moltes són de la Generalitat, en algun cas hi ha competències municipals i creiem que era interessant poder convidar els grups que ara mateix formen part de l'Ajuntament de Barcelona i del Parlament de Catalunya. I en el cas de Barcelona en Comú, perquè potser a algú li crida l'atenció, Barcelona en Comú és una coalició electoral de la qual en forma part Iniciativa per Catalunya, que ara mateix té representació a l'Ajuntament de Barcelona i al Parlament de Catalunya, i és per això que els hem convidat. La primera pregunta la formula Anna Sanz. Los informes que arrojan datos menos negativos dan cuenta de una tasa de pobreza infantil del 25%. Las becas comedor no garantizan las comidas que al día necesitan nuestros niños y niñas que padecen privación de alimentación, a consecuencia de la situación económica que sufren sus familias. ¿Qué medidas proponen ustedes para dar solución a esta situación de emergencia social? Gracias. Efectivament, en els anys que hem tingut des de com a alcalde de Barcelona de Civil Fies ha rebut l'impacte del tsunami creat per la crisi econòmica de principis del 2008. I efectivament ens hem trobat que inicialment estàvem traient les llistes d'espera afegint 2 milions i mig d'euros des de l'Ajuntament i en aquest moment estem afegint prop de 8 milions i mig d'euros. Per tant, l'Ajuntament de Barcelona ha fet un esforç molt gran per cobrir el 70% de les beques de menjador, el nostre compromís és que avui ja està passant, és que no hagi cap nen, cap infant, que estigui en hora d'escolar, que tingui necessitat alimentària. És veritat que hi ha situacions de famílies amb risc d'escolació social, hem fet i hem posat els mecanismes perquè des del minut 0, des del començant curs i sense llistes d'espera, tots els nens poden ser que tinguin beca de menjador i aquest curs fins a 6 euros, per tant, el compromís del 100% pràcticament de la beca. I més a més, hem establert els mecanismes que reforçarem de cara al futur per atendre les situacions de necessitat sobre la iguda durant el curs. Perquè fins quan anem trobant-se a la situació es feia una foto a l'inici del curs i durant el curs no hi és. Per tant, el compromís nostre és atendre a totes les peticions i necessitats que hi ha generat. Bona tarda, moltes gràcies a la FEMBAC i també a totes les persones que esteu avui aquí. Doncs bé, nosaltres en aquest bloc de beques menjador el primer que proposem és una revisió dels llindars dels topats per accedir a la beca menjador. Estem en els topats de l'època de creixement econòmic i per tant és imprescindible revisar aquests topats. En aquest moment a Barcelona per accedir a una beca menjador s'ha de ser més pobre que el pobre considerat pobre per l'escar. I per tant això no és... no és... s'ha de revisar de manera imprescindible. I la gran mesura que entenem que és molt important en el nostre programa és l'establiment d'una renda infantil garantida que arribarà a 17.000 infants menors de 16 anys que estan en el llindar de la pobresa i que té una dotació en el nostre pla econòmic de 48 milions d'euros i que és una extensió de la renda bàsica infantil que ja hem establert en el Corte de Cristo 2015 amb el govern de la ciutat i que arriba en aquest moment a 7.000 euros. Aquesta renda són 100 euros mensuals per infant, no per família. Per tant, el que volem és arribar a aquests 42.700 infants que viuen a la segona mesura de la llindar de la pobresa. Arribarem a 16.000 amb aquesta mesura en 4 anys. Bona tarda a tothom. Gràcies per la pregunta. 
Pues son los temas que creo que más hemos trabajado en la Comisión de Cultura de la de Barcelona. Eh, tú lo has dicho, las, oh, tú lo has dicho, las becas comedor eh, solo cubren una de las comidas, por lo tanto, en lo que tenemos que incidir es una serie de aspectos que no tenemos que olvidar, porque si incidimos en las familias, también estamos favoreciendo a los niños. Por supuesto, la creación de, de, de puestos de trabajo es la primera de ellas. Y la segunda, eh, también ofrecer más recursos para cubrir aquellas necesidades básicas. Muy telegráficamente, porque pues, no me interesa el tiempo. Yo creo que nosotros, si, si, si gobernamos en la calidad de Barcelona, seguiremos en la línea de lo que hemos trabajado en nuestra legislatura y continuaremos con un servicio que, que conseguimos, que el Ayuntamiento nos aprobara, que era de ofrecer lo que se llamaba un gran asumpa, que era al menos esa comida que no estaba recogida en las medidas comedor que quedara cubierta, eh, con las ayudas también económicas de urgencia para necesidades básicas, y si nos centramos en las medidas comedor, yo creo que el periodo abierto ha de ser abierto, ha, ha de volver a ser abierto, porque las familias es mucho más fácil para ellas que se encuentran en una situación sobrevivida y al colegio a solicitar esa beta comedor que no beneficia a los servicios sociales, como mínimo el 100% de la renta de suficiencia de Cataluña se debería hacer el tope para poder acceder como mínimo a estudiar la posibilidad de aplicar la renta mínima del, del barrio más desfavorecido de Barcelona. Estas son las cosas que nosotros hemos estudiado y que seguramente acabaríamos proponiendo. Revisión de los casos de las familias que tienen becas otorgadas y que renuncian para saber por qué, porque puede haber un problema económico que no hemos detectado. Y después, el paso de primaria a secundaria. El control de los niños y adolescentes que cuando pasan a secundaria tienen 12 y 16 años, primero por la jornada compactada y segundo porque muchos ya comen en casa, nos podemos encontrar con graves problemas de nutrición que creemos que tienen que seguir dentro del bloque de las de las becas con el opinión de Juan Gracias. Bueno, muy bien, buena tarde a todos y muchas gracias a la FAPAC por convidarnos a que tacta. Eh, bueno, nosotros creemos efectivamente que la, la pobreza infantil de haber ahora en, en fenómenos que, que seguramente se disparan en la crisis, pero que se han causado mucho en los últimos cuatro años, ¿no? responsabilidades muy concretas. Eh, de todas maneras, para no entrar diríamos, en, en aquel tema, porque hay un tema de diagnóstico que es importante, es la RAO, por la cual se produce esta pobreza, yo creo que yo obedece a unas políticas concretas que se han aplicado. Pues las demandas de esta situación, bueno, en que van a presentar a Faber un mes un plan de shock, una proposaban con diversas medidas para, 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 para tomar eh, esta, esta realidad. Una era proposar una renda municipal complementaria, pero no para los infantes, sino para las familias en el nuestro caso, que complemente racionalice el sistema de ayudas que existe en Aramates y que complementando todas las ayudas que reban, puedes permitir que todas las familias o también de pobreza a Barcelona, en variación según la renda y el número de fills, puedan arribar a guanyar al voltant de unos 570 euros más o menos. ¿no? Por tanto, eso sería una de las medidas y las otras medidas que contemplaban el plan de shock era una inversión inicial de 20 millones de euros aproximadamente para reforzar el servicio de becas dos, no només a través de las escuelas de presos, pero también fins arribar a la secundaria, porque en la escuela secundaria también tenemos un problema de malnutrición que es importante, aumentar el número de plazas gratuitas en servicios de alimentación no només durante el curso escolar, sino también a las casas, a las colonias de estío, a las vacaciones, porque también es una manera de afrontar aquellos problemas que tienen que ver con la seguridad alimentaria de los infantes. También reforzar algunos canales normalizados de distribución de alimentos, que parece que funcionan bien, pero que se han de reforzar con la tarjeta solidaria de alimentos. Y, naturalmente, que se llama una de las razones por las cuales 4.000 a infancia que sin saber que ha manchado es para que encara estén aplicando barems que son previos a la escala de la crisis. Una cosa que propuse es actualizar aquellos barems y eh, reforzar todos los protocolos contra la atención de estas situaciones para poder resolver esta situación. En definitiva, creían que es una cuestión de pobreza infantil que te abre ahora los becas manchados, pero que te abre un conjunto de políticas, libras gratuitas, eh, recursos para las familias y sobre todo cosas que no tienen un costo, que es permitir que las familias puedan actuar en xarxa para compartir libras, para compartir recursos, que eso es pugui hacer otras escuelas, que es permitir que un mundo de dinero y re resolver que es problema. Comienza el volver y ahora nos ponga boca en este mañana gran y en sus de María cosa y usted si igual menut que cosa en donat. En primer lugar, también como de esas que republican a una de invitación y participar en el en aquest debat i intentarem ajustar-nos a una qual cosa, la resposta serà de tipus titulars, eh? titulars i no tenim temps de desenvolupar-los, eh? 
Per nosaltres, el tema de la pobresa infantil és un tema de pobresa. Per tant, no és només els infants, hi ha infants en aquesta situació perquè les seves famílies són pobres. Per tant, hi ha una primera visió global, com comentàvem alguns companys, que és atacar a fons la situació de pobresa general. Per tant, polítiques socials perquè hi hagi feina i perquè la gent pugui tirar endavant. Aquesta seria la primera. D'anar al concret al problema, per nosaltres hi ha dues qüestions bàsiques. Primera, el model. Nosaltres creiem que no només hi ha la necessitat de menjar, sinó també que aquell temps del menjador sigui educatiu. Estem a l'escola i, per tant, volem que mengin i que mengin també en un entorn educatiu. Després, les infraestructures. Hi ha llocs on no hi ha menjador escolar. No sé quina beca de menjador donarem si falta menjador escolar. Per tant, hi ha d'haver una acció molt proactiva des de les administracions, en aquest cas des de l'Ajuntament, perquè allà on no hi hagi menjador en una escola hi hagi l'oferta de menjador. I pensem en els instituts, que tenim alumnes a partir dels 12 anys i que molts dels instituts, des que hi ha jornada compactada, han deixat de donar aquest servei de menjador. Un tema, per tant, que va junt. I, finalment, el finançament. Com és una prioritat, jo crec que el concepte seria que no hi hagués un topall superior. És a dir, si hi ha necessitat, ha d'haver recursos. I, per tant, hem de treballar perquè no existeixi aquesta limitació. I, com s'ha dit inicialment també, revisar el topall d'accés a l'ajut i el mòdul. El topall hem de permetre l'accés a uns topalls més alts. I, finalment, el mòdul que es dona, la quantitat que dona, ha de ser més ajustada a la realitat i, per tant, l'hem d'incrementar. Bona, bona tarda. Jo, a més d'agrair a l'Anxal Sant Convidat, també vull expressar la meva solidaritat amb els companys de la Llotja, perquè jo, sobre la candidata, sobretot soc professora de l'escola pública des de fa molts anys i estic patint en primera persona tot el que significa les batallades per al professorat, però sobretot per la canalla, que són els que estan patint més aquesta manca d'inversió que cada cop és pitjor a l'escola pública. Dit això, pel que fa a les beques, evidentment el que tenim actualment no n'hi ha prou. A mi m'ha posat, per exemple, el tema dels esbossars. Venen molts alumnes sense esbossar classe. També s'ha de revisar tot el tema de com es donen les prestacions socials perquè actualment està molt fragmentat i això dificulta que les persones puguin accedir i tinguin una prestació ràpida, la qual cosa encara empitjora més la seva situació ja precària. I a més, són coses que ja s'han dit, el tema no lectiu. Què passa quan no hi ha classes? Què passa amb l'alimentació d'aquests nens? S'ha d'ampliar, nosaltres proposem que hi hagi una ampliació de la plantilla de tal manera que els períodes no lectius que aquests alumnes estiguin atès no només la part alimentària, que és molt important, sinó també tota la part d'aquest temps que es fa amb aquests alumnes. Després, també pensem que és molt pobre, ho hem dit ja, ho estic repetint, aquest topall s'ha de plantar i per nosaltres és una prioritat total i absoluta amb la qual cosa s'han de posar tots els esforços i és una vergonya que a Catalunya hi hagi nens amb problemes de l'esforçació. Bueno, gràcies també, des de la CUP que girem per comptar-nos, la FAPAC de la gent que està aquí. Superpercer, superràpid, sempre que hi hagi un acord supergran amb totes les polítiques que s'han de fer després de la realitat cosa que després s'ha veieu, jo crec que les mesa electorals no poden ser una subhasta del peix, amb tot el respecte, però no m'hi deixis perquè si no sempre tothom s'hi diu les coses i després... Llavors jo crec que un punt clau no és recordar les retallades que hi ha hagut un 17% de retallades en després del 2009. Nosaltres el que estem proposant a la ciutat i arreu del país és que es garanteixi l'alimentació com a mínim, l'esmorzar i el dinar diàriament de tota la gent que ho suïcidi a les escoles. Això vol dir incrementar el pressupost al 7% de PIB i l'Ajuntament pot ajudar amb això, com està ajudant amb altres coses. Estem dient també que els casals d'estil han de servir perquè la gent pugui veure i la gent, els alumnes, l'alumnat pugui accedir a l'alimentació sense ser estigmatitzat d'anar de menjador social, o sigui que l'escola continuï sent un lloc per la lliure educatiu. Podríem dir moltes coses més, però crec que ja ha arribat el minut. No, l'última cosa és que per garantir que a la ciutat hi hagi pobresa calen dues coses, repartir el treball i la riquesa a la ciutat i una altra, una renda mínima a la ciutat.